we have already discussed newton's forward backward and newton's divided difference interpolation formula newton's forward and backward interpolation formulas have been used for equal x values and newton's divided difference interpolation formula can be used for unequal x values there is another formula called lagrange's interpolation formula and this method is used for unequal x values in these cases we construct a polynomial which passing through the given data points if there are n plus 1 points we can construct a polynomial of nth order also we can construct a polynomial of any degree passing through the given data points the polynomial may first order second order or third order this is a first order polynomial and it can be represented as y is equal to a plus bx from the figure we can see that for a first order polynomial it is a straight line with the no peaks but in the case of a second degree polynomial which is represented as y is equal to a plus bx plus cx square compare this two figures we can see that it is a curve with the only one peak the difference between first and second degree polynomial is that first degree polynomial is a straight line and the second degree polynomial is a curve with the one peak and what about the third order polynomial it can be represented as y is equal to a plus bx plus cx square plus dx cube and it is called a, a cubic function or third order polynomial and it is a curve with the more than one peaks what is the difference between second and third order polynomial second order polynomial have only one peak and a third order polynomial have more than one peaks also there are higher order polynomials it's a polynomial of degree 4 we know if there are n plus 1 points we can construct a polynomial of nth order so this is a point 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 so there are total of 1 2 3 4 and 5 5 points we can construct a polynomial passing through these points and it is a fourth degree polynomial but in the case of a fifth degree polynomial there are six points that is here is a point this point third point fourth fifth and six points that is we can see that if there is n plus 1 points we can construct a polynomial of nth order these are some basic ideas then our topic is cubic spline interpolation or spline interpolation first i will explain what is the use of spline interpolation a low order polynomial is a better approximation but a higher order polynomial may have errors so we have a solution we can construct small pieces of polynomials of low order and connecting them together ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളൊരു ലോവർ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയണത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എറർ കുറവായിരിക്കും ഏതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹയർ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ച മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം പോളിനോമിയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അത് ഹയർ ഓർഡർ പോളിനോമിയൽസ് ആവാം തേർഡ് ഓർഡർ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഓർ ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ പോളിനോമിയൽസ് ആവാം അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിനോമിയലിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ലോവർ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എറവ് മിനിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പുതിയൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹയർ പോളിനോമിയലിനെ 
പല പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പല പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഡിഗ്രി പോളിനോമേൽസ് ആണ് അതിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലും പല ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഓരോ സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പോളിനോമിയലിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ലോവർ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് അതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനെ കിട്ടും അപ്പം ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് അതായത് ഈ പീസസിനെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആക്കി വെക്കുന്ന ഇൻ്റർപൊളേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലൈൻ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് സ്പ്ലൈൻ ദ വേഡ് സ്പ്ലൈൻ കമ്മിങ് ഫ്രം എ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രിപ്പ് സ്പ്ലൈൻ ഈസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രിപ്പ് അതായത് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഈ കെർവ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കെർവ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റാണ് സ്പ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വുഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ ഒക്കെയാണ് നിർമ്മിക്കാറ് അപ്പം അത് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ കെർവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കെർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് സ്പ്ലൈൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പേര് വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഇൻ്റർവെൽസിൻ്റെ കെർവ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനാക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി നമുക്കുള്ള എക്സ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള എക്സ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പ്ലോ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് വിചാരിക്കുക നോർമലി നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻസ് ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ ഫോമില ഈക്വൽ എക്സ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിലേതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പോളിനോമിയലിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ പോളിനോമിയൽ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു പോളിനോമിയൽ വീണ്ടും ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ പരസ്പരം ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഫംഗ്ഷനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലും ഉള്ള പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലൈൻ ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ സ്പ്ലൈൻ കെർവ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ രണ്ട് സ്പ്ലൈൻ കെർസ് ചേരുന്ന പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് നോട്ട് കെ നോറ്റി നോട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ര രണ്ട് സ്പ്ലൈൻ കെർസ് ചേരുന്ന ആ പോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോട്ട് അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പോളിനോമിയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ് അത് ഹയർ ഡിഗ്രി ഓ ലോവർ ഡിഗ്രിയോ ആയിരിക്കാം ഇനി ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലോവർ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പല പീസസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് പല ഡിഗ്രിയിലുള്ളതാവാം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആവാം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആവാം തേർഡ് ഡിഗ്രി ആവാം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്യൂബിക് സ്പ്ലൈൻ എന്നാണ് ലീനിയർ സ്പ്ല പ്ലൈൻ ഉണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് സ്പ്ലൈൻ ഉണ്ട് തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് നമ്മൾ ഓരോ പീസ് ഓരോ പീസ് ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ
എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എത്ര ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ട് സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ട് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ സബ് ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ കണ്ട് നമ്മൾ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഫോം ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം പോളിനോമിയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർവെലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സീറോ ടു വൺ ഫ്രം സീറോ ടു വൺ നമ്മൾ ആ സീറോ ടു വൺ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർവെലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിനും ടു ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു നമ്മൾ വേറൊരു തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബിക് സ്പ്ലൈൻ ഇൻ്റർപ്പളേഷൻ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പ്ലൈൻ ഇൻ്റർപ്പളേഷൻ പോളിനോമിയയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ ഇൻ്റർവെലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് വൺ ടു സീറോ സീറോ ടു വൺ വൺ ആൻഡ് ടു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻ്റർവെലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽസ് കിട്ടും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിൽ സപ്പോസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ ക്യൂബിക് സ്പ്ലൈൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏത് ഇൻ്റർവെലിലാണെന്ന് നോക്കണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർവെലിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇൻ്റർവെലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലിനെ മാത്രം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ എക്സിൽ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലൈൻ ഇൻ്റർപ്പളേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻ്റർവെലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഇല്ലാത്ത എക്സ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ് വാല്യൂ ഏത് ഇൻ്റർവെലിനാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഇൻ്റർവെലിലെ പോളിനോമിയൽ മാത്രം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കണ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്